אנחנו מתחילים ישר מהאמצע, ישר מבתוך. אנחנו לא מספרים לכם הרבה על המקום, אנחנו פשוט הבאנו אתכם הנה ואתם מיד תיחשפו אליו. ביקשנו מכם לא להביא מצלמות, ואם אה, הבאתם איתכם סלולריים, אז אנחנו מבקשים להשאיר אותם בכיס. זה ההתחייבות לשמירת סודיות, פשוט אה, תעבירי את זה לסטודנטים. יש כאן מפות באחד לאלפיים. בעיקרון, יש את המעגל החיצוני של בית החולים, שאנחנו נעבור אותו, ויש את החלק המרכזי, הפנימי, היותר אה, סגור, יותר מוגן כביכול מהסביבה. אנחנו נמצאים בתוך בית חולים פסיכיאטרי. ולכן שום דבר, שום תיעוד שאתם תעשו כאן, לא ייעשה מבלי שיש לכם הסכמה מפורשת של מי שילווה אתכם. אתם תיפגשו עם מטופלים, אתם תהיו בקשר עם משפחות, ותהיו בקשר עם העמיתים המומחים. אתם תהפכו לתקופה הזו להיות חלק מאיתנו, ואנחנו ערוכים לזה ומוכנים ופותחים את השערים ואת הלב. תביאו לנו תוצאות, אנחנו רוצים לראות. אז אנחנו okay. עכשיו הולכים, זה הבניין שמאחורינו, הקפיטריה. פה, okay. כל החלונות שהם חלונות של חדרים של מטופלים, מוגנים גם על ידי okay. סוגרגים ורשתות מבחוץ. זה המטבח, זה הגבעה ומאחוריה השלולית. נדמה לי שב-1979, אני לא בטוח, התפרסם מאמר של רוג'ר אולריך, שעשה מחקר על ההשפעה של נוף על מטופלים בבית חולים. במשך חצי שנה הם עקבו במחלקה מסוימת בבית חולים, אחרי חולים שהתאוששו מניתוח יחסית פשוט, אלא שהיו שני חדרי התאוששות. היה חדר אחד שהיה לו חלון לכיוון חורשה, וחדר אחר בצד השני של המסדרון שהיה לו חלון לכיוון קיר של הבניין שממול. והסתבר שהחולים במחלקה עם הנוף מהחלון ב-30 עד 40 אחוז התאוששו יותר מהר מאשר החולים בחדר השני. אם אתם שואלים את עצמכם מה בעצם אדריכלי נוף עושים, מה אנחנו עושים? במה אנחנו מתעסקים רוב הזמן? אנחנו מתעסקים בלייצר מקומות שהם מיטיבים עם בני אדם. שמיטיבים במובן הזה שהם מייצרים תחושה של well-being. בעצם התפיסה של הסטודיו הזה היא תפיסה שמתייחסת לאדריכלות נוף כאל מקצוע טיפולי. בשונה ממקצועות טיפולים שבהם יודעים מי המטופל, באדריכלות נוף אנחנו לא יודעים מי המטופל. אנחנו לא מתכננים נוף לבן אדם ספציפי. אחרי שאנחנו נכיר אחד את השני, נרצה לשמוע בעיקר אתכם, את הצוות שעובד כאן, את המטופלים, את, את נציגת המשפחות, את דפנה. אנחנו נרצה לשמוע מכם, אנחנו יותר נהיה בהקשבה לסטודנטים. אני בעצם מאושפז במזרה, אני כרגע באשפוז יום, הייתי במחלקה שמונה לפני, אני פה תקופה של כחצי שנה עוד מעט. ולפני זה היה לי התנסות אחת עם אשפוז קצר, אבל במחלקה סגורה. אני הגעתי מבוהלת. תפסו אותי חזק בשביל לתת לי זריקה. אני התעוררתי, אחרי שהרדימו אותי בבית חולים, אני התעוררתי באמבולנס, נראה לי שתיים לפנות בוקר, אני אין לי מושג, אני אפילו גם לא זוכרת, אני זוכרת רק... ואני הכל חושך ו... יצאתי מהמחלקה, והדבר שהיה מולי זה המרחב הזה, הפתוח הזה, שהיה בו משהו מאוד מאוד מאיים. איבדתי את האוריינטציה של איפה הבית חולים נגמר, איפה האזור המוגן, איפה אני נמצאת בעצם. הצורך במקום שהוא יש בו פרטיות או מרגיש בו קצת קוזי, סגור, אל מול המרחבים הבאמת מאוד מאוד גדולים שיש פה, שם אולי טמון הקאץ' מבחינתי. בעבר אחותי הייתה מאושפזת באותה מחלקה. יש לי אחות שהיא נפטרה. ואני זוכרת שבאתי לבקר אותה. אז היה, הייתה שם גדר, ועכשיו בנו שם חומה, שנראה לי שהמחלה עצמה היא צריכה אוויר לנשימה ולא לחנוק אותה. אנחנו המטופלים, האנשים שמובחנים, לא מובחנים, לא משנה, זה... אנחנו עולם שלם. אי אפשר כל כך להשוות אפילו מטופל למטופל. נגיד יש איזה מקום שאתה אוהב ללכת אליו יותר מהשאר, או אם... אז אחד המקומות שנותנים להרגיש חופש זה קנטינה. כי אתה בא לקנטינה, אתה מרגיש שאתה... יש שם פרגולות על יד הים. המקום הזה היה מואר בתאורה צבעונית, כמו שיש בכניסה של בית חולים. כל הצמחים, צמחייה, עצים. השיחה שהייתה עם המטפל במעגל שלנו הייתה... 
בעיניי איפשהו פוקחת עיניים. כל פעם כזה מבינים עוד, מתחברים עוד, עוצרים עוד, הולכים אחורה עוד קצת. פשוט זה שאפשרתם לנו לשבת ולשמוע, או פשוט להיות שם נוכחים בלי שהיינו חייבים לשאול או, או לשתף, אז... לא יודעת, זה היה מטורף. כאילו בחיים לא הייתי בהאזנה כזאת. בחיים. You never get a second chance to get a first impression. The first impression that you have now, the first impression of the meeting, you want to come back to it in the middle of the studio. What do you live now from the meeting? We want you to create the feelings of the world. That everyone takes the feelings and takes it to the feelings of the feelings that you feel that you have a certain place of the feelings. השלב הקצר הזה של השלושה שבועות הראשונים הוא יסתכם בזה שאתם תעשו כאן מיצב, איזושהי בנייה של משהו שמגיב לחוויה שלכם את המקום. אני אולי שואלת את עצמי לא מעט כאן מה אני מרגישה, אבל אני לא שאלתי את עצמי אף פעם מה זה המרחב שלי פה. אז אתם פה, בתוך העולם הזה, עם מפגש עם האנשים. ומפגש עם המרחב, ומה שאני מקווה זה שתיוולד הסתכלות שלכם על המרחב בעיניים חדשות, שמאוד מאוד תעשיר אותנו. יש שם שתי עגלות נורא סטסירים, יש מיטה מתקפלת. למה אין משהו שמתאים בשבילה לסלון? כמה חולים את רוצה? שהמרחק יהיה נגיד ארבעה סנטים. בגלל שאנחנו הרבה אנשים ואנחנו אה, פועלים בהמון חזיתות שונות, גם מקומות שונים, גם דברים שונים, גם עם אנשים שונים, אה, אז אה, אנחנו קראנו ליום הזה כוורת. המיצב יש לו רק דבר אחד, הוא צריך להיות מוצב תוך שבוע, השמיני לחודש בשעה אחת בצהריים הוא צריך להיות גמור. מגיע את הראש שלי כבר, מגיע קצת המחשבות יורדות. איך שעליתי לפה זה כאילו... קיבלתי כזה רוח כזאת, וזה ממש מרומם רוח. נקודות בבית חולים שבחיים לא... אני שלוש שנים פה, לא ביקרתי, לא הייתי, לא ראיתי שהן קיימות, ופתאום אתה עומד שם ואתה אומר, וואו, איזה מקום. מזכיר את התקופה הזאת שהיינו מדפסים על הבית של ה... 
על המיטה של ההורים, קופצים על המיטה. בחיים לא ראיתי את הבית חולים חי כל כך, גם מבחינת האנשים שהולכים לכל מקום, גם מבחינת האווירה עצמה. הסתובבו הרבה מטופלים, גם מתוך המחלקות הסגורות יצאו בליווי של צוות. בית חולים הוא בית חולים אחר בנוכחות של השלושה שבועות האלה, של המבצע הזה. המיצגים הם מדהימים, באמת. התבקשנו לא להשתמש במילה מדהים, אבל... ואנשים אמרו שזה כמו זריקת מרץ, המקום התייפה, המקום נמלא חיים, המקום נעשה צבעוני יותר, מחייך יותר. הרגשתי פתאום איזושהי תחושה של, של חיים, של תקווה. רק יכולה להגיד לכם תודה. אני לא חושב שמחזור יכול להגיע לזה, מחזור באדריכלות נוף, הוא לא יכול להגיע ל... למקומות שאנחנו מגיעים כסטודיו עכשיו. Mm-hmm. ברמה האישית, היה לי היום רגעים שכאילו, אני לא אקח איתי רק לשנה הקרובה, אני פשוט אקח איתי. היה לי רגע היום שמטופל הגיע אליי עם עיניים פתוחות והוא שאל אותי אם אנחנו מלאכים. <laughs> לא ידעתי מה להגיד לו חוץ מלבלוע רוק. 